La victoire dans ce petit match amical, les amis, c'est les vacances. C'était un peu le match amical, match d'exhibition, un match de vacances. Donc je me suis dit, je vais mettre la camiseta. La camiseta des vacances, hein, tu connais. Débrief à chaud, les amis, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le match un gros enjeu, un gros suspense. Euh, non, vas-y, on va arrêter les conneries. Euh, ouais, donc victoire. <rire> victoire du Barça pour ce dernier match-là. Vous le savez, les amis, c'était le dernier match de Ligue des Champions de la saison. Euh, donc, il fallait se faire plaisir. Xavi s'est fait plaisir, il a fait tourner. Il a fait tourner, il a mis euh, une défense euh, monstrueuse. Euh, Peut-être une des meilleures défenses d'Europe, j'ai envie de dire. Bellerine à droite, euh, une charnière centrale digne des plus grandes charnières centrales de l'histoire du football. J'ai nommé Piqué et Marcos Alonso, et bien sûr, un arrière-gauche légendaire, Jordi Alba. Bien sûr, à noter que c'était euh, le premier match de la saison de Dignati Peña, euh, son premier match sûrement sous les, les, les couleurs du Barça en Ligue des Champions, donc c'était bien. Bon, pour le coup, il s'est pris deux buts, malheureusement, mais bon, que voulez-vous Il a fait son premier match quand même, c'était sympa, c'était sympa pour lui, voilà. On avait un milieu qu'on avait, euh, qu avait, euh, qu avait pas vu jusque là, évidemment, Kessie est seul en 6, euh, avec Gavi qui l'accompagnait et Pablo Torre qui a marqué son premier but, les amis. On est content quand même, on peut avoir un petit peu de sourire. Trouver un peu des, 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 des petits, des, des, un petit bonheur, un petit bonheur quelque part, j'en sais rien, je, je, je sais pas quoi vous dire. Donc Pablo Toro milieu qui a quand même euh, mis son petit but, qui a pas fait un trop mauvais match, même si bon, il y a quelques approximations, mais bon, ça reste un match de Ligue des Champions, voilà, l'extérieur en plus, bon voilà, c est, c est pas, on va pas lui en vouloir. Et une attaque de folie, euh, Ferran Torres, Ansu Fati et Rafinha. Rafinha qui a sorti un très bon match. Ferran Torres qui a sorti un très bon match. Ansu Fati qui a sorti un mal de merde. Mais bon, ouais. Donc, euh, que, que noter de ce match-là euh, <rire> Qu'est-ce qu'on peut en retenir Quels sont les enseignements de ce match Les enseignements sont assez clairs. Bellerin, <rire> Hector Bellerin, a, a toujours un beau mulet. Euh, belle coupe de cheveux, une belle moustache. Mais, euh, mais ce sera tout. Ce sera tout ce qu'on verra d'Hector de, de, Bellerin cette saison-là. C'est dommage. Je pensais qu'il... Euh, qui pouvait aussi un peu jouer au football. Malheureusement, non, les amis, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour prendre, pour poser, pour prendre la petite photo avec le, le maillot et tout, petite moustache saillante, tranquille. Mais non, il n'est pas venu pour jouer, donc euh, que voulez-vous C'est comme ça. Euh, L'autre enseignement, c'est qu'en dessous Fati, euh, va falloir qu'il... Je ne sais pas, va falloir qu'il se remette un peu en question. Euh, Xavi ne, ne l'a pas fait sortir pour le coup. Peut-être parce que voilà, on a, on a vu un peu la dernière fois, j'en ai parlé dans Tsufati, qui s'est plaint, machin. Et on a vu des vidéos, il y a des vidéos qui sont sorties, je crois, aujourd'hui, où on voit euh, des médias espagnols, je crois, qui euh, lisent sur les lèvres un truc comme ça. Et en gros, on voit euh, Garcia qui dit à Tsufati euh, euh, Pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe En gros, pourquoi t'es pas content, euh, mon petit bébé Et euh, Tsufati lui dit euh, Est-ce que j'étais vraiment le plus mauvais sur le terrain En gros, est-ce que c'est moi qui méritais de sortir donc, euh, donc bizarrement, Xavi ne l'a pas fait sortir en Fati sur ce match-là. Euh, il a fait sortir Rafinha qui, qui tirait la tronche un peu. Ça m'a fait un peu de la peine pour Rafinha. Effectivement, en Fati, il euh, va falloir se poser des questions. J'ai pas envie d'être trop négatif sur ce match-là. Qui, qui, je vous l'ai dit, les gars, c'est un match amical. Moi, j'ai envie de le prendre à la cool. Donc voilà, on va pas s'enflammer, voilà, être trop négatif. Mais en Fati, il va falloir qu'il se pose quelques questions quand même. Parce que son match-là, c'était une occasion. Ce match-là était une occasion pour certains de reprendre un peu la confiance et, de, et de, de se mettre un peu en avant. Et quand tu vois le match d'Ansu Fati, tu te dis, est-ce qu'il ne est est qu doit pas partir en prêt Est-ce qu'il ne doit pas re retourner avec la baie Je ne sais pas. Euh, est-ce qu'il ne doit pas... Euh, je ne sais pas s'il doit faire. Est-ce qu'il doit continuer à jouer au football Parce que j'abuse un peu. Je suis très méchant. Mais franchement, il a fait vraiment un match merdique. Euh, Ansu Fati. La seule chose qu'il a apporté, évidemment, c'est son tir euh, sur le premier but. Là, c'est lui qui tire. Normalement, ça, tu le mets, frérot. Mais bon, bref, euh, il tire quand même. Ça provoque l'action et euh, Marcos Alonso suit bien et, et met le, le but. Après ça, euh, c'est tout, quoi. Je m'attendais à voir un Ansu Fati un peu plus euh, virulent, tu vois. Un Ansu Fati qui a envie de montrer, motivé. Euh, voilà, tu, tu, tu es là, tu veux en montrer, tu, tu, tu veux les poser sur le terrain. Tu, tu es là, vas-y, frère. Moi, je dois être titulaire et, et faire un match pour. Là, ce que tu nous as montré, frère, tu, tu, ne, tu, tu, ne, tu ne peux pas, absolument pas être titulaire, même contre Almeria la soutien, tu vois. Ok, c'est le Victoria Pilsen, ils sont assez faibles, hein, je veux dire, on a, on a mis l'équipe B quasiment, et même sans forcer, parce que c'était un match quand même très tranquille par moment, en première mi-temps, je, je trouvais que j'allais faire une petite sieste, et même avec ça, on, on a quand même gagné facilement. Et, euh, et quand tu vois le match comme ça, euh, assez facile, tu te dis, en dessous, normalement, tu dois tirer un peu l'épingle, son épingle du jeu, comme on dit. Et, euh, et non, et non, les, 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 ceux qui l'ont ceux qui fait, c'est évidemment Rafinha, 
et, euh, et Ferran Torres. Ferran Torres, ses amis, quel buteur Quel grand buteur et, et Ferran Torres Clinique Quelle précision dans le tir Ah Buteur, Ferran Torres, doublé Est-ce qu'il n'est est qu pas temps, les amis, de, de partir sur une petite propagande euh, Ferran Torres, ballon d'or Je ne sais pas, je pose la question. Je pose la question. Est-ce que... Non, je plaisante, les amis, je plaisante. Vous me connaissez, je, je, je suis là, je, je suis dans la vanne un peu. C'est bon, on peut s'amuser, on peut rigoler un petit peu. Pas, moi, j'ai passé ma soirée en totale détente, hein, les gars. J'étais en tongue sur mon canapé, là, tranquillou, main dans les poches, aucune pression, forcément, tu m'étonnes. Aucune pression, un match amical comme ça, on se fait plaisir. Je faisais des petites blagues sur Twitter, moi, je me suis amusé, je me suis amusé sur ce match-là. En plus, à chaque fois que Pilsen est marqué, les gars, il t'envoyait une musique. De... Est-ce que, je sais pas si, si c'est ça, je pense pas, mais j'avais l'impression que la musique qu'il mettait dans le stade, euh, la Victoria Pilsen, à chaque fois qu'il marquait, là, 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 là. est-ce que c'était le, le, la musique de. de de la Ligue Europa ou un truc dans le genre j'avais trop l'impression que c'était ça donc je, je sais pas si c'était ça si, si nous chambraient un petit peu ils envoyaient un peu la, la musique de la Ligue Europa mais en tout cas cette musique là les gars elle m'a ambiancé pendant tout le match à chaque fois Pilsen y marquait c'était c'était l'ambiance folle dans le stade j'étais euh, j'avais l'impression d'y être c'était incroyable j'étais en train de danser la 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 c'était magique c'était magique une soirée euh, inoubliable j'ai envie de dire donc on va arrêter de dire des conneries euh, le deuxième but euh, est venu de, de, de c'était une belle action belle action juste avant la mi-temps euh, belle action construite euh, avec Pablo Torre qui la remet à, à Kessier Kessier qui aurait dû frapper mais qui ne frappe pas il patiente un peu il la donne à Rafinha Rafinha nous fait un peu la passe euh, contre Valence là où il la donne à, à Lewandowski Rafinha est très intéressant là-dedans il va falloir commencer à réfléchir à l'utiliser de cette façon-là les amis Limite, Rafinha, il est plus intéressant au milieu de terrain. Quoi. Il redescendait vachement, Rafinha. Euh, il jouait pas très haut au final. Mais, euh, mais très intéressant dans la passe. Très, très intéressant. Est-ce qu'on avait un, un Messi Tu vois ce que je veux dire Messi qui fait des petites balles piquées au-dessus de la défense pour Jordi Alba, c'était Rafinha ce soir. Alors peut-être que j'en fais trop. Oui, évidemment, je le sais bien. Je, je le sais bien, frère, calme-toi. Mais bon. Mais quand même, c'était sympa. C'était sympa. Euh, donc Rafinha la passe. Euh, Jordi Alba, la limite du hors-jeu, qui sert Ferran Torres, qui marque son premier but de la soirée. Et là, on se dit, le, le, le stade explose. C'est la folie. C'est la folie. <rire> donc 2-0, on rentre à la mi-temps. Match assez tranquille. Voilà, on continue. Pépouze. Côté négatif, on, peut, on pourrait dire quand même que le milieu a, a été assez pauvre en termes de création. J'en attendais un peu plus de Pablo Torre. Euh, évidemment, c'est son premier match, il est jeune, voilà, premier match de Ligue des Champions en tant que titulaire comme ça, en, en, en Tchétchénie, là, je sais pas, en <rire> République Tchèque. C'était pas, voilà, pas évident, mais, euh, mais j'en attendais un peu plus, un tout petit peu plus. Alors, il avait fait une bonne rentrée contre le Bayern, je, je pensais qu'il qu serait un peu mieux. Il a fait quelques petites erreurs de débutant, on va dire. Gavi, euh, Gavi toujours intéressant dans le pressing, mais j'en attendais plus à, à la création. Euh, contre le Pilsen comme ça, je, je m'attendais à mieux quoi. Et non, et Caissier, euh, moi Caissier quand même, euh, voilà, j'ai dit que je voulais pas être négatif, donc voilà, mais franchement, euh, j'espère que c'est pas grave sa blessure, tout d'abord, quand même, euh, ça, serait, ça serait bête, mais j'ai largement préféré quand Casado est rentré, <rire> tout simplement, je, je sais pas. Voilà, il faudra, je, je, sais, je sais pas, j'en attends encore plus, j'attends, j'attends toujours, je suis à la gare, j'attends le train. Qui, qui, j'espère que le train caissier arrivera et qu'on et que, et que, et qu pourra monter dedans et qu'il qui, qui, qui nous ambiancera parce que là pour le moment je trouve que c'est pas ça hein, c'est pas ça quand même l'adversaire les amis est très faible et contre cet adversaire là je suis pas en train de dire j'ai dit Ferran Torres ballon d'or et tout mais on blague vous savez bien euh, Ferran Torres qui met un doublé contre le Victoria Pilsen tu te dis voilà c'est le match où les mecs peuvent faire des trucs tu vois parce que en face c'est très facile. Et quand on voit que notre milieu, il a, il a un peu de mal, tu te dis, il y a un petit problème. Notre défense, j'en parle pas. Hein. <rire> j'en parle même pas de la défense. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, euh, la, la défense est... <rire> la défense est catastrophique. Mais ça m'étonne même plus. Mais bon, mis à part ça, on ne parlera pas de la défense. Ça n'a ça aucun, aucun sens, aucun intérêt de, de parler de ça. Mais euh, j'en attendais plus offensivement. J'en attendais plus. Euh, voilà. Donc Rafinha continue sa, sa, sa... Je dirais pas sa masterclass, mais sa distribution de caviar. Hein, qui, qui, euh, sur le troisième but, euh, c'est un 1-2. Un 1-2 avec, euh, avec Ferran Torres. Ferran Torres qui se met à dribbler d'un coup. Double contact dans la surface. Tac, 1-2 et Rafinha hyper rapide dans les petits espaces. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est euh, est Pedro et Messi Est-ce que c'est David Villa et, et Messi Prime Je ne sais pas. 
On n'était pas loin, ouais, on n'était pas loin. Donc voilà, ce but, but encore une fois sympa. Et après, le quatrième, euh, quatrième c'est euh, encore une fois une passe de, de Rafinha au-dessus de la défense euh, en profondeur pour Pablo Torre qui, qui marque mais qui se claque à moitié sur le, sur le but. Dommage, euh, bien dommage. Mais euh, félicitations, Pablo Torre, c'est bien. Franchement, il, premier match euh, en tant que titulaire en Ligue des Champions, il marque un but. Ok, c'est le Victoria, on le répète, mais quand même, c'est bien, c'est bien pour un petit jeune. Euh, dommage qu'il se fasse un peu mal, euh, tout ça, mais je crois que c'est y a rien de grave. Je crois que de ce que j'ai vu sur Twitter, apparemment rien de grave pour Pablo Torre. Par contre, Kessier, je, 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 ça sent le claquage quand même. Hein. Il s'est arrêté d'un coup, c'est un peu, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Euh, voilà, je ne sais pas combien de temps il sera indisponible. J'espère pas trop longtemps, mais, mais bon. voilà. Donc, euh, donc voilà, on a fait un peu le tour. Hein. On, on se prend quand même deux buts par, par le Victoria. Bon, c'est euh, que voulez-vous, 4-2 c'est le même score qu'avait mis le Bayern au Victoria Pilsen sauf que nous on va en Ligue Europa voilà. c'est un peu la conclusion de la vidéo donc euh, voilà on, se... on, on va s'arrêter là les amis on se retrouve demain pour l'analyse au passage quand même les gars euh, petit, petit euh, coup de, de massue j'ai envie de dire l'OM est éliminé de la Ligue des Champions oui ça n'a rien à voir oui ça n'a rien à voir mais je vous l'ai dit c'est un match euh, tranquille c'est les vacances Marseille s'est fait éliminer les gars euh, et... Ils, ont, ils, ont, ils sont quand même fait égaliser par un but de Clément Langlais, frère. Alors c'est le karma, vous le savez, moi je suis pour le Barça, mais aussi mon deuxième club de cœur, c'est l'OM. Et, et qui, qui élimine, ou en tout cas aide à l'élimination de, de l'OM en Ligue des Champions, c'est Clément Langlais, frère. Et ils font exprès, c'est pas possible, c'est le karma qui, qui, qui s'abat sur moi, hein, ou sur nous, pour les, pour les supporters de l'OM aussi. Franchement c'est dur. C'est dur cette soirée. Donc, euh, on, se, on, on se retrouve demain, de, demain les gars, pour l'analyse. Euh, je vais mettre une petite boîte à questions. Hein, poser ce que vous voulez comme question, même pas sur le match. On s'en fout complètement. C'est histoire de s'abuser. Euh, et je, je, on se retrouve pour demain pour l'analyse, du coup. Bonne soirée, les amis. Dormez bien. <rire> Ciao.